Muchas gracias, señor presidente. Eduardo Mateo López fue un músico de gran calidad que trascendió a su propia obra por la influencia que ésta generó en las generaciones posteriores. Él falleció en el año 1990. A partir de 1993, algunos músicos importantes del Uruguay produjeron el disco Mateo por seis y anualmente han renovado el espectáculo que reedita la emoción que genera la obra del maestro Eduardo Mateo. Mandrake Wolf, Pituco Lombardo, Jorge Schellenberg, Juan Carlos Ferreira, Martín Ibarburu, Popó Romano, Neri Peraza. Sin duda no, músicos renombrados. Este año, al cumplirse 30 años de aquel primer disco, prepararon un espectáculo especial que llenó el Teatro Solís en la capital, el Teatro Mació en San José, y son un éxito en el lugar en que se presenten pero en el Centro Cultural Teatro Español de Durazno se suspendió porque no se vendieron entradas. ¿Qué habrá de distinto en el Teatro Español de Durazno? La respuesta la tenemos todos. Se gestiona el estilo de la Intendencia de Durazno. El que dirige se selecciona por afinidad electoral al Intendente. No hay una gestión cultural profesional. A, la, a diferencia de lo que ocurre en otros centros culturales, en Durazno no existió publicidad en las redes en las carteleras del teatro, ni en otro lugar. No hay una presencia profesional en la, en, con un sitio web acorde, ni hay nada. Algunas personas que se enteraron del espectáculo fueron desde el lunes al viernes, de mañana y de tarde, a comprar entradas. No encontraron nunca la boletería abierta, no encontraron nunca un funcionario que pudiera informar. En consideración de los 4 millones de dólares que se invirtió en la refacción del edificio, en consideración de la potencialidad sociocultural que implica el funcionamiento de un verdadero centro cultural y de la necesidad de que la cultura le gane a tantas cosas negativas que se palpan diariamente en nuestra sociedad, solicitamos que la Intendencia de Durazno profesionalice la gestión del teatro, que incorpore personas que se han formado para eso con el aval de estudios terciarios específicos. En fin, que una gestión cultural profesional profesional desplace a la gestión improvisada de la afinidad electoral. En otro orden, señor presidente, haciéndome eco de una solicitud de inquietudes de vecinos de Carlos Reiles, voy a hacer llegar un pedido de informe a la mesa solicitando información sobre el espectáculo, el festival que se organiza en el festival año a año, no lo voy a leer todo, pero básicamente la preocupación de los vecinos es por los criterios en la selección, en el contrato de los, de los artistas, los criterios para seleccionar aquellas entidades que se benefician con la venta, con los stand. Este, sobre eso entonces versa el pedido de informes que voy a hacer llegar. Y por último, quiero informar, como miembro de la Comisión de Legislación, que rutinariamente llegan solicitudes de, para otorgar declaratorias de interés personal que consideramos, y así lo consideró la, la, la Comisión, o sea, va a ser esto un trabajo conjunto, de que debería de existir más abundancia en lo que es la, en la reglamentación. A mi criterio, deberían existir contrapartidas que impliquen, además de colaboración con este, social, que algunas veces estas empresas hacen, que existan proyectos que impliquen el desarrollo más potente del de mercado laboral y el mercado económico de la ciudad. Más a la luz de lo que es este, nuevo, este último informe del Instituto de Estadística, que habla que Durán no está a la cola de todo el país en lo, en lo que es desempleo. Entonces nos parece que esta herramienta muy importante debe servir para potenciar el desarrollo local y para que la, la ciudadanía, la sociedad toda se beneficie como contrapartida de ese, esa renuncia fiscal que hace el gobierno departamental cuando otorga una, este, un, bueno, una declaratoria de interés departamental. Esto está planteado en comisión y se seguirá trabajando en coordinación con el Ejecutivo. 
Muchas gracias.